Pada tanggal 7 bulan 9 Suwa 19 Dahil Nipong Tekuku mengumumkan Bahwa akan memperkenankan Kemerdekaan di kelak kemudian hari Paduka Tuan Yamamoto Kamu Bucok Mengumumkan kepada para wartawan Kenyataan kemerdekaan Yang mengandung arti besar Dalam sejarah Indonesia Kenyataan tersebut Kemudian disampaikan dengan resmi kepada Paduka Tuan Insinyur Soekarno. Berita yang membentuk sejarah itu menimbulkan suasana gembira, baik di kota-kota besar maupun di pelosok-pelosok seluruh tanah Jawa. Pada keesokan harinya, tanggal 8, para wakil penduduk di Jawa menghadap Saiko Sikang di sana. Paduka Tuan Insinyur Soekarno. Sebagai wakil seluruh penduduk di Jawa Menyatakan terima kasih Dan keteguhan hati Segenap bangsa Indonesia Yang menggelora Selamat ダイハツ人語学、人物学において、およそ、大学総理大臣により、役員とは、将来独立進めるべきもの、人間に専念を比べたり、本職、民主な、東大無限に、総理関係的、ここに、じゃあ、発展の総兵の、現場優先と、民主主義の中心、民主主義の中心、民主主義の中心、民主主義の中心、民主主義の中心、民主主義の中心、民主主義の中心、民主主義の中心、民主主義の中心、民主主義の中心、民主主義の中心、民主主義の中心、民主主義
Marsikal Terauci mengakui bahwa pihaknya memang sedang di ujung tanduk. Besar kemungkinan Jepang tak lama lagi bakal takluk. Maka, Terauci menyatakan Indonesia harus segera bersiap-siap merdeka. Kapanpun bangsa Indonesia siap, kemerdekaan boleh dinyatakan. Janji Terauci. Meskipun demikian, Menimbang perlu waktu untuk melakukan berbagai persiapan sebelum proklamasi kemerdekaan diwujudkan Pemerintah Jepang menyarankan agar kemerdekaan Indonesia dinyatakan setidaknya tanggal 24 Agustus 1945 Soekarno sangat gembira, terlebih hatta Karena janji kemerdekaan itu disampaikan bertepatan dengan hari ulang tahunnya, 12 Agustus Setidaknya ada tiga alasan mengapa Jepang merasa perlu menyatakan secara konkret janji kemerdekaan Indonesia kala itu Pertama, demi menarik simpati rakyat Indonesia Jika pasukan Jepang benar-benar kalah dari sekutu dan bangsa Indonesia merdeka Maka kemerdekaan itu bisa dianggap merupakan hadiah dari Jepang Kedua, memperkuat politik Asia Timur Raya Dukungan Indonesia dari sisi politik sebagai sesama bangsa Asia tentunya amat berguna bagi Jepang apabila nanti memang dibutuhkan. Ketiga, demi mendapatkan keuntungan dalam percaturan perang. Indonesia memiliki banyak sumber daya, baik alam, bahan baku maupun tenaga kerja yang bisa dimaksimalkan untuk membantu keperluan perang bagi pasukan Jepang. Nasnya, Jepang menyerah tanpa syarat pada sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945 atau pada 15 Agustus 1945 menurut waktu Jepang. Akibatnya, Jepang terjebak dengan satu kewajiban sebagai pihak yang kalah, yakni mempertahankan status quo di segenap wilayah kependudukan militernya, termasuk Indonesia. Konsekuensinya, Jepang bukan hanya terpaksa ingkar janji untuk mendukung kemerdekaan Indonesia, melainkan memiliki kewajiban pada sekutu untuk mencegah Indonesia merdeka. Keingkaran ini yang membuat Soekarno Hatta dan para tokoh republik menjadi amat marah dengan Jepang. Mereka kemudian berinisiatif untuk menyatakan proklamasi Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945. Meskipun dibayang-bayangi oleh serangan pasukan Jepang yang ingin mencegah Indonesia merdeka.